W Gdyni Orłowie, niedaleko ujścia rzeki Kaczej, blisko plaży wznosi się niewielki rybacki dom, który obecnie jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. W 1920 roku zamieszkał w nim Stefan Żeromski z żoną Anną i córką Moniką. Pisarz przyjechał na domorze ze względów zdrowotnych, bowiem ciężko chorował na grypę, nie domagało mu serce. W liście do pisarza Bernarda Chrzanowskiego wyznał Marzę jak o raju o jakimś dworku willi nad morzem, gdyż tu w Warszawie chorowałem długo i ciężko na grypę hiszpańską, a właśnie nad morzem lekarze doradzają mi zamieszkać ze względu na serce i płuca. O Orłowie pisał Wiele podróżowałem po świecie, ale tak pięknego zakątka, takiego połączenia morza, lasów i wzgórz nie widziałem nigdzie. Tu czuję się spokojny i szczęśliwy. Żromski z tego miejsca odbywał spacery, wycieczki konne, a raz wybrał się statkiem na Hel. Już wtedy myślał o napisaniu powieści Wiatr od morza. Podczas pobytu w tym domku pisarz napisał opowieść Sambor i Mestwin o dwóch ogromnych bukach wypatrzonych podczas spacerów. Żeromskiego odwiedzali Jan Kasprowicz, Antoni Abraham, Aleksander Majkowski i wspomniany już Bernard Chrzanowski. 8 lipca 1920 roku Żeromski wziął udział w wiecu mieszkańców Gdyni, po którym powstało Towarzystwo Przyjaciół Pomorza z nim w roli prezesa. Po wojnie do 1985 roku budynek pełnił funkcje mieszkalne. Opuszczony i niszczejący został wyremontowany z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Orłowa i otwarty w 1997 roku. Ekspozycja muzealna na pierwszym piętrze została udostępniona zwiedzającym w listopadzie roku 2000. Ta stała wystawa nosi nazwę Życie i twórczość Stefana Żeromskiego. Prezentowane są tu pamiątki po pisarzu, fotografie, kopie rękopisów, listy, dokumenty. Biblioteka zawiera stare wydania dzieł Żeromskiego. Pokój na poddaszu urządzono w stylu epoki. Meble, telefon, maszyna do pisania pochodzą z lat 20. XX wieku. Ten zabytkowy telefon w pewnym momencie zadzwonił. Pan Kustosz powiedział, żebym podniósł słuchawkę. W słuchawce usłyszałem głos Stefana Żeromskiego. Przez okna na piętrze pisarz mógł obserwować rybaków wypływających i wracających z połowu. Na planszach przedstawiono życiorys pisarza, jego pobyt na wybrzeżu, dom w Konstancinie, portrety.
podczas drugiego pobytu w Gdyni Żeromski zamieszkał w nieistniejącym już domu na skrzyżowaniu ulicy 10 Lutego i Świętojeńskiej. Napisał w nim powieść Wiatr od morza. Powieść uznana za antyniemiecką pozbawiła Żeromskiego szans na Nagrodę Nobla. Na parterze domku znajduje się kawiarnia, a w niej wiele fotografii związanych z pobytem Żeromskiego w Orłowie. Można tu zamówić pyszne ciasta, lody, desery i różnego rodzaju napoje, w tym alkoholowe.